மின்கலம் இது மின் பொறியாளர்களின் சங்கமம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டிஎன்இபி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொஷின் பேப்பர்ஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சப்ஜெக்ட் மட்டும் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சர்க்யூட் தியரி இஎம்டி அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் அதோட லிங்க் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது வேண்டாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் டிஎன்இபி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் என்ன கேட்டாங்க அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார் ஃபீல் ஃப்ளக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட் ஆர் இன் ஏ ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஃபோர் போல் இண்டக்ஷன் மிஷின் ரன்னிங் அட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸ்லிப்பிஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார் ஃபீல் ஃப்ளக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட் ஆர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நிறைய கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் அண்ட் ரோட்டார் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சின்க்ரனஸ் ஸ்பீடை தான் கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸ்பீட் ஆஃப் த ரோட்டார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து நம்மளுக்கு சின்க்ரனஸ் ஸ்பீடில் சுற்றாது இல்லையா ஸோ என்ஆர் ஈக்குவல் டு என்எஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் சப்போஸ் வந்து ரோட்டார் ஃபீ ஸ்பீடு கேட்டாங்க அப்படின்னா பட் ஆனால் ஃப்ளக்ஸோட இது கேட்குறாங்க ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டார் அண்ட் ரோட்டார் அப்படின்னா ஸ்டேட்டாரோ சரி ரோட்டாரோ சரி அது வந்து சின்க்ரனஸ் ஸ்பீட் தான் இந்த ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி அந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்து இந்த போல்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து ஃபோருன்னு இருக்கு ஸோ ஸ்லிப்பு வந்து எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு இது தேவைப்படாது இந்த கொஷினுக்கு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபீல் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டர் அண்ட் ரோட்டர் அப்படின்னாலே சின்க்ரனஸ் ஸ்பீட் தான் நம்ம வந்து ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி போட்டுக்கணும் இதுவே ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளை அப்படி போட்டிருக்காங்க அடுத்து இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆர்பிஎம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட்டார் அண்ட் ரோட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அப்போ வேணால் ஃபிஃப்டின்னு வரலாம் அதை வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய கொஷின் இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதிலே வந்து என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸு ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டேட்டார் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக கேட்டாலுமே சின்க்ரனஸ் ஸ்பீட் தான் கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார்னு கேட்டால் மட்டும் என்ஆர் அந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஏ சின்க்ரனஸ் மிஷின் இஸ் கனெக்டட் டு அன் இன்ஃபைனட் பஸ் த ஆர்மச்சு கரண்ட் சேஞ்ச் வித் ஃபீல் கரண்ட் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ரியல் பவர் எஸ் இப்போது இந்த சின்க்ரனஸ் மிஷின் வந்து ஒரு இன்ஃபைனட் பஸ்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்மச்சூர் கரண்ட்டுக்கும் ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகே அதுனா அந்த கிராஃப் பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ ஐஏ ஐஎஃப் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வீ கவ்ஸ் ஓகே ஐஏக்கும் ஐஎஃப்க்கும் வீ கவ்ஸ் இதுவே வந்து பவர் ஃபேக்டருக்கும் ஐஎஃப்க்கும் இருந்துச்சுன்னா அது இன்வெர்ட்டட் வீ கவ் ஸோ இது வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் சின்க்ரோனஸ் மோட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுருந்தோனாலே இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இது வந்து காஸ் ஃபையாக இருந்தால் இன்வெர்ட்டட் வி ஐஏ ஐஎஃப்க்கு வந்து என்னென்னா வி ஸோ வீ கவ் தான் ஆன்சர் இதுக்கு அடுத்து தேர்ட் கொஷின் வந்து என்னென்னா இண்டக்ஷன் மிஷின் இஸ் ஆப்ரேட்டட் வித் டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வித் ரேஷியோஸ் ஒன் இஸ் டு டூ வித்வுட் சேஞ்சிங் த வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ வந்து இண்டக்ஷன் மிஷினோட ஸ்டார்டிங் டார்க் இருக்கு ஸோ அதோட ஸ்பீட் இருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஸ்பீடை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி ஸோ ஸ்பீடும் ஃப்ரீக்குவன்சியும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதை இதை வச்சே நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து ஒன் இஸ்டு டூ ரேஷியோவில் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் மாதிரி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து கிடச்சிரும் ஆன்சரு ஸோ அப்போ வந்து இதுவும் இது வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ டூவில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் அந்த மாதிரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஸோ ஒன் இஸ்ட் டூ இங்கே டூ இஸ் டூ ஒன்னு வரும் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்து இங்கே ஸ்டாண்ட் அலோன் சின்க்ரனஸ் ஜென்ரேட்டர் இம்பேக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஏர் ரியல் பவர் லோட்
அப்போ வந்து நம்மளுக்கு டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இஎம்எஃப் வந்து அதோட ஃபார்முலாவே இஎம்எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியலி காம்பவுண்ட் அப்படின்னா இந்த ஷன் ஃபீல் வைண்டிங் மைனஸ் சீரிஸ் ஷீல் வைண்டிங்கில் இருக்க ஃப்ளக்ஸு ஓகே அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் காம்பவுண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டர் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம்னா ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஷன்ட்டு அதோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து சீரீஸோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஷன்ட்டை வந்து இது சீரீஸ் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சுன்னா எங்கள் ஃப்ளக்ஸுமே இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ வைண்டிங்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கே ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வைண்டிங்ஸே இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் காணாமல் போயிடும் அப்போ வெறும் எயிட்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டில் இருக்கிற இஎம்எஃப் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டாக மாறுது அப்போ என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வரும் இன்க்ரீசஸ் பை ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் டு பி எக்ஸைட்டட் அட் சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரைமரி சைட் வித்தவுட் இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸைட்டேஷன் கரண்ட் தென் த ஓல்டேஜ் டு பி அப்ளைட் அட் ப்ரைமரி இஸ் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து கேட்குறாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் இது தான் இப்போ ப்ரைமரி இந்த ஓல்டேஜ் செகண்ட்ரி இந்த ஓல்டேஜ் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி இது பட் இந்த ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸில் இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ்க்கு எக்ஸைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ப்ரைமரி சைடில் மட்டும் ஸோ அப்போ எந்த ஒரு கரண்ட்டையோ எதுவுமே எக்ஸைட்டேஷன் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஓல்டேஜை நம்ம கொடுக்கணும் அந் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஓல்டேஜ் நம்ம ப்ரைமரி சைடில் கொடுக்கணும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க அதான் கொஷின் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இருக்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட்னு இருந்துச்சு இதுவே சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் கொஷின் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட இஎம்எஃப் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தாலே இ அந்த இஎம்எஃப் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இ டூ பை இ ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ பை எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்றது ஒன்றில் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இ ஒன்றது டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் இப்போ எஃப் டூன்றது சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸில் இருக்கும்போது இ டூ என்ன வேல்யூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட் தான் ஆன்சர் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் கே எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சப்ஜெக்டில் அடுத்து வந்து நம்ம டிஎன்இபி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்த ஈக்வலன் சர்க்யூட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த மேக்னடைசிங் சர்க்யூட் பிரான்ச் இஸ் ட்ரான் இன் பேரலல் டு சப்ளை ஓல்டேஜ் பிகாஸ் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஈக்வலன் சர்க்யூட் பற்றி படிச்சுருந்தாலே ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லை ஒன்றில் இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் மேக்னடைசேஷன் கரண்ட் அண்ட் அயன் லாஸ் ரிமைண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வித் சப்ளை ஓல்டேஜ் நம்ம அந்த ஈக்வலன் சர்க்யூட் பற்றி படித்தோனாலே இது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஏ டபுள்யூ எக்ஸைட்டட் சாலியன் போல் மோட்டார் வில் ஹாவ் சின்கனஸ் மிஷின்ஸ் பற்றி நம்ம படிச்சுருந்தோனாலே இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுலேயும் டபுள்யூ எக்ஸைட்டட் சாலியன் போல் மோட்டாரில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அதில் வந்து டபுள்யூ எக்ஸைட்டட்ன்ற பேர்லேயே வந்துச்சு ஸோ ரெண்டு டார்க் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்போ ரிலக்டன்ஸ் டார்க் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அடுத்து மியூச்சுவல் டார்க் வரும் இதுதான் இதோட ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் டியூரிங் கான்ஸ்டன்ட் டார்க் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஏசி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டார்க் ஆப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் பவர் ஆப்ரேஷன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் இருக்கும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் டார்க் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க அப்போ என்ன நடக்கும்னா சப்ளை ஓல்டேஜும் ஃப்ரீக்வன்சியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டார்க் ஆப்ரேஷனோட இதுவே ஸோ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இஃப் ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேஞ்ச்ட் தென் இப்போது ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அதுவும் ஸ்லிப்ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டாரை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ரோட்டாரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸில் அது என்ன பண்ணுவோம் அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம
சின்க்ரனஸ் மோட்டார் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் கரண்ட்டை எடுத்துக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் இந்த மாதிரி மாறும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆப்ரேட்ஸ் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்லி அட் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஃபுல் லோடு இட்ஸ் அயன் லாஸ் அண்ட் ஃபுல் லோட் காப்பர் லாஸ் ஆர் ரிலேட்டட் ஆஸ் ஸோ இப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக எப்போ இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபுல் லோட் கண்டிஷனில் த்ரீ பை ஃபோர்த்து வரும்போது நம்மளுக்கு அப்படி இருக்குது அப்போ அதோட அயன் லாஸோ காப்பர் லாஸோ எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னாலே அயன் லாஸஸ் ஈக்குவல் டு காப்பர் லாஸஸ் ஸோ இந்த காப்பர் லாஸும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து இந்த காப்பர் லாஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அயன் லாஸஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எந்த லோடாக இருந்தாலும் இதுவாக இருக்கும் அதனால தான் இது கான்ஸ்டண்ட் லாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வேரியபிள் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா லோடை பொறுத்து அது மாறிட்டு இருக்கும் எப்படி லோடை பொறுத்து மாறும்னா அதை வந்து லோடோட ஸ்கொயராக பண்ணிப்பாங்க இப்போ த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் த லோட் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டு பிசியு அப்படின்னு போட்டு அதை காப்பர் லாஸஸ் வந்து அப்படி இருக்கும் அதனால் பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ காப்பர் லாஸ் என்ன ஆகும் பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசியூனு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு இந்த லோட் த்ரீ பை ஃபோர் தான் மாறும்போது த்ரீ பை ஃபோர்த் ஹோல் ஸ்கொயர் பிசியூ அப்படின்னு மாறும் அப்போ இது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்கொயர்னா என்ன ஆகும் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ பிஐ பை பிசியு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போ இந்த பிஐ பை பிசியு இப்போ பிசியுன்றத பிஇன்னு ஒரு இட ஒரு சில இடத்துல இப்போ காப்பர் லாஸ் இங்கே இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்படி போட்டிருக்கோம் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது வந்து என்னென்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் இது என்னென்னா சின்க்ரனஸ் ஜென்ரேட்டர் இஸ் ஸ்பீடிங் பவர் டு அன் இன்ஃபைனட் பஸ் பாஸ் அட் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் இட்ஸ் எக்ஸைட்டேஷன் இஸ் நவ் இன்க்ரீஸ்ட் இட் வில் டெலிவர் இப்போ ஒரு சின்க்ரனஸ் ஜென்ரேட்டர் வந்து ஒரு இன்ஃபைனட் பஸ் பார் பஸ் பார்னால் ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட்க்கு கொடுத்துட்ருக்கு பவர் வந்து கொடுக்குது அப்படி கொடுக்கும்போது அது யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டரில் கொடுக்குது அதுக்கு அடுத்து அது மாதிரி யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸைட்டேஷன் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அது வந்து என் என்ன பவரை கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் இது ஜஸ்ட் வந்து அதோடைய கர்வ்ஸ் தான் அந்த காஸ் ஃபை ஐஎஃப் அந்த இன்வெர்டட் வி கே வி கர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இன்வெர்டட் வி கர்வ்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அண்டர் எக்ஸைட்டேஷனில் இங்கே இந்த சைடு இருக்குது இப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது அடுத்து வந்து ஓவர் எக்ஸைட்டேஷன் ஆகும்போது அப்புறம் திரும்ப டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துல லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டரில் இருக்கும்போது அடுத்து நம்ம எக்ஸைட்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இந்த பக்கம் போகும் அப்போ பவர் ஃபேக்டர் வந்து என்ன ஆகும் லேகிங் ஆகும் பட் பவர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான பவர் தான் இந்த கர்வ்ஸ் அந்த காஸ்ஃபை ஐஎஃப்ஓட டயக்ராம் வரும்போது இங்கே கான்ஸ்டண்ட் பவர் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டண்ட் பவர் அட் லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் இதுவே எக்ஸைட்டேஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் கான்ஸ்டண்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சேம் பவர் பட் அட் ஏ லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் டிஎன்இபி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட கொஷின்ஸு ஸோ ஒரு செவன் டு எயிட் கொஷின்ஸ் கிட்ட எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்லேருந்தே கேட்குறாங்க மோஸ்ட்லி வந்து பாதிக்கு பாதி வந்து நம்மளுக்கு தியரட்டிக்கலாக கேட்குறாங்க கான்செப்ட் ஓரியன்டாக சிலது வந்து சும்மா பேசிக்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறாங்க வீ கர்வ்ஸ் இன்வெர்டட் வீ கர்வ்ஸ் அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிட்டா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எல்லாரும் மறக்காம மின்கலம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி